，怎么又不买护手霜了？我骗他们你也上当，嗯，那是给他们制造单独相处的机会。嗯，你们兄妹俩感情挺深的，虽然是表的。这你都看出来了，血浓于水嘛。你你撮合你哥早恋，你妈知道吗？你看，小哥哥，小哥哥，真的是令狐冲。令狐冲，这个名字真好听。他一个人在这里干嘛？走，快去看看。哎，人呢？请问是你们这里招周末小时工吗？学生，满十八周岁了吗？满了。中学生、大学生，今年高二。啊，不好意思啊，我们这里不招中学生，好好学习吧，小伙子。你说他到底去哪儿了呢？怎么了？嗯，没有，你头你头发上有脏东西。我带你去个好地方。哎，你慢点儿。哎，哎呀，你到底要带我去哪儿呀？嗯，我突然觉得那个地方其实没什么意思。嗯，不如我们回去找你哥他们吧。啊！走，干嘛？就知道玩手机，怎么呢？他说他有事儿，先走了。活该你打光棍一辈子，给你创造机会你都抓不住。我先去个厕所。哟，小姐姐，加个微信呗。你们干嘛？哟，这还一位呢。别告诉我他是你女朋友。肯定不是，坎儿都不配。她是我妹。嘿嘿，我猜对了吧？加个微信吧，今晚上看电影，我请。哥，我们走。嘿，别走啊。没礼貌，这个不好。别怕，我们是好人，就是加微信。两个都加，那就再多交一个呗。哟，这谁呀？这是？哦，两位小哥哥，我也没别的意思，就是想交个朋友。你们两个，我都交。哎，不好意思。死胖子，人呢？把微微带哪里去了？米小龙吗？米小龙，我走先
。哎，有钱人的世界，咱们是不会懂的。哎，等你有钱了就懂了。上课。起立。老师好。同学们好，请坐。今天倒是没人迟到，很好，希望继续保持。张老师，您出来一下。冯校长让您赶紧过去一趟。现在？对。啥事这么着急、啊？我也不清楚。好，我知道了。行，那我走了。哎，好，拜拜。嗯、我有点事儿要出去一下，大家自己预习第二课。哎，秦耀龙，跟你说个秘密。什么秘密？秘密<咳>昨天某人呢，差点就被打成猪头了，下次可没那么好运喽。其实吧，也没什么，就快说快说，那个死胖子，快点说，不带这么吊人胃口的。就是，啊，没没没有秘密，没有秘密，我我嘴秃秃了。都在干嘛呢？我刚离开一会儿，就搞得跟个菜市场似的，热闹的很嘛，啊？好，我们开始上课。张老师怎么了？不知道是哪位学生啊，把皮车藏厕所了。你看一下。臭小子，你以为我不知道你是谁？谁？张老师挺时髦啊，骑平衡车上班。我在厕所发现的。哪个学生胆子这么大呀？哪个同学？哪个同学能掏出我柯南的手掌心？赵老师，您就讲如来佛吧。柯南。今天，同学们要抄的是第三十九页《美丽的普甘》。巴格、Myanmar、is an ancient place of magnificent mystery and beauty What are you doing? Huh? Are you coming to Qima today? No, it's my car. The green one. Is that the one you were walking in the morning? Yes, I'm sitting here. Did you see it? I didn't see it. Last week, I was on the road. This week, I was on the road. Next week, you're on the plane. Woo! 你们就会幸灾乐祸。哎，没事没事
。您看，您这办公室又那么小，学校不让骑平衡车，还把它藏在厕所里。老师，我那不是藏，是放，暂时放在厕所里。回答我的问题，知不知道学校的规定？知道。但我上个星期不是因为扶老奶奶过马路把山地车弄丢了吗？我为了不迟到，只好骑它来了。我在批评你，你倒又把自个儿夸了一遍啊。老师，我只不过是在陈述事实嘛。您不是也教过我们一句话叫“两害相较取其轻”，迟到和骑平衡车比，迟到是大事儿。我为了不迟到，就只好骑平衡车来了。你。赵老师出来一下，老太太家属来了。是你学生撞倒我婆婆的吧？小区监控里都拍到了，怎么可能那么好心？一大早就把她送回家，赶紧把她交出来，把她家长也叫上，咱们去派出所解决。您别激动，先到我会议室里说。阿姨，是我扶老奶奶过马路的，根本就不是她，我在监控里都看过了。发型、身材都不一样。你们学校的学生啊，怎么那么喜欢撒谎啊？我们都调查过了，那个学生叫什么？叫叫什么？令狐冲。赶紧把他叫出来，把他家长也叫上，要不然的话，咱们就法庭上见。您冷静一下，到我会议室里休息休息。您就是要解决的话，也要等家长都下班了才行啊。出了那么大的事，还上什么班啊？校长，学生和家长啊，还有派出所的陈警官正在赶来的路上，您先喝杯茶。李小龙，现在不是田径队训练时间吗？快去吧。我不走。就是我和令狐冲一起扶老奶奶过马路的，我算是个证人吧。再说令狐冲当时根本没有撞人，我要作证。你作证？你们是一伙的，谁信呢？哎，小龙没来，令狐也不在，好奇怪啊！刚才老赵来的时候，我就感觉气氛不对，我好像听见令狐冲去叫家长什么的。啊，不应该啊。令狐那么老实一孩子，而且刚转学过来，应该没什么事儿吧？好了好了，咱也别瞎猜了，等一会儿去问问他们不就知道了吗？你们是在拉体能，不是在热身。时间到了，跑不完，看我怎么收拾你们！嗯、大家加点速，你们几个也别聊了，别连累大家。跑这么快，我就不走，被处分我都不走。我们做好事，凭什么还要受冤枉？就你还做好事，看你那娇生惯养的样子就不像，蒙谁呢？女士，您别激动，在真相没搞清楚之前，咱们都不要轻易下结论。冯校长，那就让米小龙留下吧。好的。待会儿，正好一起说一下事情经过。喂，啊，陈警官，陈警官到了，那把他带到我的会议室来吧。陈警官，陈警官，你可要替我们做主啊！我婆婆她才八十岁不到，就……别激动，别激动，我们冷静下来，慢慢解决问题，好吧？来，您先坐。正好人都到齐了，你们两个就是当事人，对吧？行，那就把事情经过说一说，记住，一定要真实。好，我先说。我反对，他们两个是同学，要是串供怎么办？写，让他们写下来。行，您说的有道理。那这样，你们两个就在这儿写，把事情经过写清楚。越详细越好。先坐吧，先坐
，你们自己看看，看这时间，啊，拉个体能都拉不好。点心，嗯啊，每一次都是你最慢。你们高考统招都不行吧？单招再不行，我看到时你们拿什么上大学？今天就先到这儿。点心云梦，李千与陈白阳。你们几个没过关的，加法五圈，其他人解散。实在是累的不行了。黄贤，差点没累了今天。我看教练的意思啊，下星期还得加练，你们就做好准备吧。我连死的准备都做好了。哎，他们俩怎么还没回来？对呀、啊，总感觉有大事要发生。哎呀，不理了不理了，咱去吃饭吧，先吃饭，太累了今天。吃饭吃两个孩子把申请经过写的都很仔细，细节也都对得上，没什么问题。来，您看一下。这只能说明，他们确实是一起扶我婆婆过的街。但是在扶我婆婆过街之前，有没有撞倒过她，那就不一定了。这位女士。你说的这个可能性呢，有，但凡事都要讲证据。你只看到孩子送老人家回小区的监控了，可是您看到老人家被撞的监控了吗？没有。所以，我现在既不能向着您说话，也不能向着孩子们说话。这件事情需要进一步调查。阿肉，你当着警察和老师的面，你说句实话。到底有没有撞老太太？如果真的撞了，爸爸也不会怪你，你也不用担心家里的经济状况。多少钱？爸爸赔。一百万。阿姨，您这是讹人，快坐下。先听我说，其实呢，我同事已经去事发路口检查过了，那个路口刚好没有监控。所以我们还需要时间搜寻目击证人。如果您不接受调解，你也可以直接起诉到法院，但是法院也需要证据。你不想回宿舍就先不回，但你这样饿肚子怎么行？大半天都没吃饭了，你这是要绝食吗？饿肚子也解决不了问题，咱们只有吃饱了，才有力气战斗。我爸从小就告诉我，要多帮助别人。可帮助别人就是这个下场吗？家里就我爸一个人在上班，欠了那么多外债，现在又要赔钱。谁说要赔钱了？警察不是还说要调查吗？绝对不赔，死都不赔。咱们做好事。凭什么受那么大的冤枉？听话，快吃了。有事儿
哥和你一起扛找一下令狐。喂，喂。他俩还没回来，到底怎么了？我打听了一下，好像是他们扶的那个老太太心脏病突发去世了。啊？家里人找来，硬说是令狐撞，让他们赔钱。还有这种事啊？是啊，以前只在网上看到过这种事儿，现在轮到我们身上了。哎呀，气死我！我就不信邪了。哎，可惜咱们也帮不上什么忙。数学课吧，是啊，每次我都像听天书一样。椭圆、双曲线、抛物线，统称为圆锥曲线。阿忠，我一会儿出去一下，你中午自己吃吧。李元凯，帮我掩护一下。老师，我肚子不舒服，去趟厕所。去吧，谢老师。哎，小龙，纸。做戏要做全套，是吧？同学们都看好事，看黑板。正常，毕竟是一条人命啊！爸，您到底向着谁啊？可我们并没有撞老太太、啊。我只是让你学会从多个角度考虑问题。喂，谢经理吗？你去趟派出所，找一位叫陈长收的警官。国际反法西斯同盟是一九四二年建立的，那么它建立的背景是怎么样的呢？第一，德日意不断扩大侵略战争。
给许多国家和地区的人民都带来灾难。法西斯国家已经成为全世界最凶恶的敌人，也对英美等国的利益造成了最大的威胁。这是世界反法西斯同盟建立的基础。二次大战爆发后，美国出于对自己自身安全和利益的考虑，改变了以往中立的态度。加强了对英国等一些国家的援助。哎，你说，于老师咋这么有才华呢？你个大萝卜，到底西汉刘子埋还是于老师？一九四一年，罗斯福和丘吉尔发表了大西洋宪章，倡导自由、和平。那刘子萌是我的小宝贝。同时，英美等国也加强了。于老师那是我女神，知识女神，不一样。还知识女神呢？知道这四个字咋写吗？英语。后边两个干嘛呢？嗡嗡嗡的，吵死了。上课。教练，训练计划写好了。下个月学校举行运动会，大家都知道吧？知道。徐立金同学已经把全队的训练计划都写了出来，这次你们都是代表着各自的班级比赛，全校实力最强的也都在你们这些人当中，所以校运会实际上也是你们之间的较量，就当是为了明年的市运会练兵了，明白吗？明白。按计划训练，解散。令狐冲，你过来一下。什么事，教练？你的事儿，老师都听说了。但既然来了，就得好好训练。实在没心情，就回宿舍休息去。知道了，教练。别叫，令狐冲他有你什么事儿？练你的去。阿忠，你在这里干嘛？怎么不说话？我只是想帮你解决问题。不要过来。今天咱们讲的单词 to be， 被动语态中，主语与谓语动词之间的关系是什么样的呢？其实道理很简单，被动语态表示主语是动词的承受者。汉语中往往用被、受等词表示被动。英文里面呢 ，to be。B 的过去式 was， 在这种情况下，你把 was 加上 past participle， 就表示之前发生的一段事情。英语里面最著名的一段话，就是莎士比亚的《哈姆雷特》。To be or not to be。To be or not to be。That is the question。报告，进来。老师，您找我们？啊，刚才啊，派出所的陈警官打来电话，说事情已经解决了，你们可以安心学习了。怎么解决的？其实具体怎么解决我也不清楚。总之，对方是不予追究，既不用赔偿，也不会上法庭了。他凭什么追究我们
，我们还没追究他恩将仇报呢。好了，大人的事让大人去解决就是了。结果不正是我们想要的吗？你们啊，就好好学习，考上大学，就是对家长最好的报答了。气死我了，气死我了！哎，你怎么能这么淡定？你就没有什么想说的吗？哎呦！啊哈，脚崴了，借我扶一下，走吧，走慢点，走走走，到了。你俩和好了，本来就没什么事儿啊。哎呀，龙哥，哥我们就别藏着掖着了。啊，这么说嘛，老太太的事儿呢解决了，大家心里的石头也就放下了。怎么解决的？具体怎么解决我也不清楚，等回头问问我爸吧。哦，对了，那个以后在令狐冲面前啊，别说什么有钱人之类的话。况且我也没钱。可是你老爸，打住，一木。你小子脑回路是不是有点问题啊？嘘，来了来了，嗯，谢谢，谢谢。不过我不爱吃雪糕，给我我爱吃，冰脚踝。你脚怎么了？啊，我脚崴了，哇，好痛。刚刚不还好好的吗？哎，那不李观海吗？旁边还有个戴眼镜的，跟他这么亲热。哦，那个，龙虎男高大名鼎鼎的学霸文家人，跟李观海同班。学霸和校霸这么亲热，还真是少见。哎，云梦，说你小子脑回路有问题吧，你还立马就验证给我们看了。这事用后脚跟都想得明白。李观海最怕什么？考试啊！再说明白点，他是怕考砸了，挨他老爸的 K。这李观海天不怕地不怕，就怕他老爸。哎，爸，嗯，那件事您怎么解决的？这么速度？大人之间的交流就容易多了。首先，遇事要淡定。像你这样急躁，以后怎么能做大事情呢？哎，米总，给老太太家属的那五万怎么走账？哦，就记在我个人开销里就可以了，别记公司账上。好的，米总。爸，你也觉得是我们撞了老太太？我没那么认为，对方也不会那么认为的。那您为什么还要给她那五万？咱们又没理亏。要不是看她是个女的，我早就……小狼，你别给我惹事啊！妈，我就是打个比方，虚拟语气懂不懂？每次一说什么，您就紧张兮兮的。我找人调查过他的家庭情况了，他家挺可怜的，老公没了，自己又下岗，打官司他也知道赢不了。我们这次就算是做善事吧。真可怜。小龙，你要明白，我们给他这五万块钱，并不说明你做错了什么，而是给对方留有余地，看破不说破，别人会心存感激的。小龙，你爸说的对。现在你对别人宽容一点，以后别人才能对你宽容。谁还敢保证以后不犯了错啊？对啊，记住这句话。老爸，您也太伟大了。我以前一直觉得您是一个靠钱解决问题的人，没想到考虑这么多。来，走一圈。对，不错，就这样保持，慢一点，再慢一点，慢一点。对，太棒了。试一下，对，很棒。继续加油，再往回走试试看，想好动作。没事，继续。对，很好。保持这样，对，保持这个速度就可以了，不用再，不用着急。他今天表现不错，进步很快。呃，老师辛苦了，有没有谢谢老师？谢谢老师。
呃，老师代课费我微信转您。呃，不好意思，我没有微信。呃，微信、支付宝都没有。对。呃，您稍等一下。那现金给你。好，谢谢。老师再见。再见。接我电话。哎，你说那个阿姨怎么突然送了个助人为乐的锦旗过来，搞得我还挺意外的。那也是我们应该得的。是啊，老赵刚刚突然叫咱俩去办公室，吓死我了！我还以为咱俩又犯什么错了呢，难得受一次表扬。哎，不过。那个阿姨为什么不亲自交给我们？应该是怕见到了会尴尬吧。韩露出事了！怎么回事？我刚刚从那边过来，看见韩露在地上昏迷不醒。周玉科也在边上发呆，大概是吓傻了。救护车已经把韩露拉走了，赵老师也跟去了。周玉科，到底怎么回事啊？刚才韩露从楼梯上滚下来，然后头撞到柱子上，就昏过去了。怎么滚下来的？我也不清楚。当时还有其他人在现场吗？其他同学离得都比较远，那你还看到哪些细节？你们不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周玉科有点反常啊。有没有通知韩龙家长？已经通知过了。怎么办？韩龙不会有事吧？他俩没事儿，老师都奔去医院了，不会有事儿啊。同学都回去上课吧，散了，散了。了你也不要太伤心，韩露身体那么好，她绝对不会有事的。是啊，韩露初中的时候就是校排球队的主力，对吧？还带着全队拿了市冠军，那身体素质和协调能力都是公认最棒的。要说他从楼梯上滚下来，鬼才信。总之啊，这事儿没那么简单。我看周玉科的表情，就觉得有问题。这好端端的校园生活，变成悬疑大片了。既是将罚专于，然有既录见于孔子曰：“既是将有事于专于。”孔子曰。求吾乃尔是过于，夫专于，昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐为？然有曰：夫子欲之，吾二臣者，皆不欲也。孔子曰：周宇科，你站起来。同学受伤了。学校和家长自会妥善处理。你魂不守舍，在那发什么呆？你知不知道后年就要高考了？你以为你一定能考得上美院吗？老师，周瑜科修的音乐。我叫你插嘴了吗？我的意思你明白吗？那你能考上美院吗？老师。我修的舞蹈。王文峰，你也给我站起来！你们还嫌这个班不够乱是不是？你们嫌这个班事情还不够多是不是？能不能像一班学学？啊，让我这个班主任省省心。啊？气死我了！气死我了
，带完这一届，再也不当一级班班主任了。现在钱老师这样，带个重点班多好。这是谁又气着你了呀？本以为当个一体班班主任压力小一点，没想到这群孩子都不按套路出牌。张老师，韩露的情况怎么样了？刘老师，你来的正好。今天医院刚来电话，情况不怎么好。韩露颅内有血块，刚做了开颅手术，还没醒呢。开颅手术这么严重？他父母。长期在外地，明天才能到。通知了他姑妈了，牛老师你别担心，医生说没有生命危险。冯校长，是我。微博？有人发微博了？好的，一定查。我会通知办公室的其他老师。校长说什么？要查啥？有人把韩露受伤的照片发到微博上去了，让所有老师都查一下，所有的学生，看谁没有交手机。牛教怎么还没来？我也不知道，教练从来不会晚的。队长，要不咱们今天休息吧？<笑>你可别想的太美了。教练可能临时有事，咱们今天还是按训练计划来吧。先热身。老师来了。哎，还没醒呢。哎呦，手术都过了几个小时，麻药都应该散了吧？医生来了。哎，医生。孩子大概什么时候才能醒过来？一般情况下，全麻手术过后会正常醒来的，但他属于颅脑外伤，清除血块对神经多少有些损伤，有些人还得持续昏迷一段时间。医生，那还得多久啊？这个不好说，看个人情况，有的人时间长，有的人时间短，也有的人终身不醒。哎哎，你们也别太紧张，这个患者的情况不是特别严重，变成植物人的可能性非常小。哦，那就好。哎，我刚从牛教那儿回来，他说韩露做完手术，估计还在一段时间才能醒过来，但是没有生命危险。怎么会这样？那我们能去看他吗？你们班主任同意就可以了，啊，那估计没戏了。啊，对了，一会儿老师过来查手机了。嘿，哎呀，放心啦，哥的手机没那么容易被查到。不是这个，韩露的事情没有那么简单。你也这么认为？我看周瑜科的反应。太不正常了！不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周宇科，你站起来。据我观察，周宇科性格孤僻，平时和韩露几乎没有什么交集。按说事情过后，他不应该一直那样感到不安。也许他在隐瞒什么。那假设他在隐瞒什么，一定是因为害怕什么。他隐瞒的可能是韩露从楼梯上滚下来的原因。那他害怕的就是，是谁让韩露摔下来的？李观海，我也这样认为。咱们学校和韩露有过节的就只有他了，但是咱们没有证据，这样怀疑人家也不好。那我们再去问问周瑜科。按目前的状况，他轻易不会说的。摄像头。
，有时觉得韩露也挺可怜。爸妈长期在外地工作，我把她往学校一扔，周末回家也是自己一个人，所以后来干脆就不回家。哎，你快看，又是他俩。他俩最近打了可真叫一个火热，一个校霸，一个学霸，还挺合理。估计又来请学霸吃大餐了。哎，嗨，我有话。哎，晚上一块吃饭，行。不过你得先陪我去趟医院。